Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shohrux. Men sizlarga Adobe Photoshop dasturi bo'yicha boshlang'ich ko'nikmalarni o'rgataman. Ushbu darsda o'g'irlashdan ilhomlanishning farqini o'rganamiz. Qani ketdik. Hozir dasturni ishga tushiramiz. Avvalan bor o'g'irlash, ya'ni plagiat haqida qisqacha ma'lumot bersam. Plagiat, lotincha plagio, o'g'irlayman. Adabiyot, fan, san'at asari, kashfiyot yoki ratsionalizator taklifiga mualliflikni qisman yoki to'la qasddan o'zlashtirish, mualliflik va kashfiyotchilik huquqlarining buzilishi uchun jinoiy va fuqarolik javobgarligi nazarda tutiladi. Hozir bunga misol qilib, bir logoni chizishga harakat qilamiz. Dribble.com saytiga kiramiz. O'zimizga kerakli bo'lgan logoni qidiruv uchun yozamiz. Mana, ko'rib turganingizdek turli variantlar biz bu variantlardan birini tanlaymiz va uni chizishga harakat qilamiz. Mana, logo ham tayyor. Ko'rib turganingizdek, rangi, shakli va elementlari saytda ko'rsatilgan logo bilan bir xil. Ana endi biz bu logoni sotsak yoki shaxsiy portfoliyoga avtor ismisiz joylashsak, bu o'z-o'zidan plagiat, ya'ni logoni o'zlashtirish bo'ladi. Va holanki logo dribble.com saytida 1900 AQSh dollari narxida sotuvda turibdi. Avtori esa Nor Ormus ismli grafik dizayner. Ana endi biz ushbu logodagi elementlardan ilhomlangan holda butunlay boshqa logo yaratishga harakat qilamiz. Qani ketdik.
Mana, logo ham tayyor. Ko'rib turganingizdek, avtor logotipidagi qush pati o'rniga olov timsoli, tovuqcha o'rnida esa qumoq qushi aks ettirilgan va eng asosiysi biz yasagan logo tagida esa avtorning ism sharfi keltirilgan. Bu endi plagiat emas, bu shunchaki logodan ilhomlanish. Mana, darsimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi darslarimizda siz SMM uchun poster yasashni o'rganasiz. Sizlar bilan shohruh bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.